இப்போ உங்களுக்கு வந்துட்டு எக்ஸாம் வந்து ட்வெண்ட்டி செகண்ட் ஆரம்பிக்க போகுது ஸோ மாடல் கொஷின் பேப்பர் ஆல்ரெடி நான் சொல்லியிருந்தேன் அப்போவுமே நிறைய பேர் கொஞ்சம் டவுட் கேட்டிருந்தீங்க உங்கள் டவுட்ஸை நான் கிளியர் பண்ண தான் இந்த ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் ஸோ இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் என்ன அப்படின்றதையும் நம்ம பார்த்துடலாம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் எக்ஸாம் எழுத போகும்போது உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அன்ரூல்டு ஷீட்டில் தான் நீங்கள் எக்ஸாம் எழுதணும் அண்ட் ஆல்சோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பிடிச்ச பிங்க் கலரெல்லாம் யூஸ் பண்ண வேண்டாம் பெனில் பிளாக் அண்ட் ப்ளூ யூஸ் பண்ணுங்கள் அப்படி இல்லாட்டி வந்துட்டு வயலட் கலர் யூஸ் பண்ணுங்கள் அது எல்லாமே வந்து பேப்பர் ப்ரெசன்டேஷனுக்கு ப்ரௌன் பிளாக் அது எல்லாமே வந்துட்டு ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் ஏன்னா பொறுத்த வரைக்கும் ப்ரௌன் பிளாக் ப்ளூ இது மூணுமே யூஸ் பண்ணுங்கள் உங்கள் பேப்பர் வந்துட்டு ரொம்பவே அழகாக ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணுற மாதிரி நீங்கள் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி எழுதலாம் ஸோ இப்போ வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு செக்ஷன் ஏல வந்து அப்ஜெக்டிவ் டைப் கொஸ்டின்ஸ் தான் கேட்க போகிறாங்க ஸோ ஃபைவ் ஒன் வேர்ட்ஸ் வந்துட்டு அப்ஜெக்டிவ் டைப் தான் ஸோ உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க நீங்கள் அதில் செலக்ட் பண்ணி எழுதுனா போதும் ஸோ அப்ஜெக்டிவ் டைப் கொஸ்டின்ஸ் தான் கொடுக்க போகிறாங்க அண்ட் ஆல்சோ செக்ஷன் பி அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் மார்க்ஸ் கொடுக்க போகிறாங்க ஸோ ஃபைவ் மார்க்ஸ் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் டூ அண்ட் ஆஃப் பேஜுக்கு எழுதணும் அப்படின்னு அவங்களே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதில் ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் நீங்கள் த்ரீ கொஸ்டின் செலக்ட் பண்ணி ரெண்டரை பேஜுக்கு நீங்கள் எழுதணும் ஓகேங்களா அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா செக்ஷன் த்ரீயில் அஞ்சு டென் மார்க் நம்ம எழுதணும் டென் மார்க் பார்த்திங்கன்னா ஃபைவ் பேஜ் எழுதணும் சப்போஸ் உங்களுக்கு டைம் இருக்குதுன்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா சிக்ஸ் பேஜ் கூட நீங்கள் எழுதலாம் டென் மார்க் ஓகேங்களா ஸோ டென் மார்க் எப்படி தராங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா ஃபைவ் டென் மார்க் நீங்கள் எழுதணுன்னா ஃபைவ் யூனிட்ஸ்லேருந்து கண்டிப்பாக கேட்பாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அந்த ஃபைவ் யூனிட்ஸ்லேருந்து கண்டிப்பாக என்ன கொஸ்டின் கேட்பாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து பேப்பர் ஃபஸ்ட்டுக்கு பார்த்துடலாம் ஹிஸ்டாரிக்கல் அண்ட் பொலிட்டிக்கல் எக்கனாமி ஆஃப் எஜுகேஷன் இன் இந்தியா இதில் பார்த்திங்கன்னா யூனிட் ஒன்லேருந்து எஜுகேஷன் இன் ப்ரீ இண்டிபெண்ட் இந்தியா அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா குருகுலம் சிஸ்டம் ஆஃப் எஜுகேஷன் கேட்கலாம் புத்திஸ்ட் சிஸ்டம் ஆஃப் எஜுகேஷன் கேட்கலாம் இதெல்லாம் வந்து ஃபைவ் மார்க்ஸில் கேட்கலாம் இஸ்லாமிக் சிஸ்டம் ஆஃப் எஜுகேஷன் அதாவது இந்த கான்செப்ட் புரிஞ்சுக்கோங்க இந்த யூனிட் ஒன்னோடது எஜுகேஷன் இன் ப்ரீ இண்டிபெண்ட் இந்தியா அதாவது சுதந்திரத்துக்கு முன்னாடி என்னென்ன எஜுகேஷன் சிஸ்டம் எல்லாம் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நமக்கு சொல்கிறாங்க ஸோ நைன்டீன் தேர்ட்டி செவன் வரைக்கும் இருக்க எல்லா அந்த என்னென்ன ஆக்ட் என்னென்ன எஜுகேஷன் எல்லாம் வந்துட்டு இருந்துச்சு அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஸோ குருகுலம் சிஸ்டம் இருந்துச்சு அதில் எப்படியெல்லாம் படித்தாங்கன்ற மாதிரி இருக்கும் அண்ட் புத்திஸ்ட் எஜுகேஷனில் அவங்க என்ன சொல்லி கொடுத்தாங்க இஸ்லாமிக் எஜுகேஷனில் என்ன சொல்லி கொடுத்தாங்க அண்ட் ஆல்சோ அதுக்கப்புறம் கிறிஸ்டின் மிஷினரிஸ் வந்துட்டாங்க அப்புறம் சார்ட்டர் ஆக்ட் என்ன கொண்டு வந்தாங்க மெக்காலஸ்மெண்ட் உட்ஸ் டெஸ்பேச் ஹண்டர் அபூட் விட் ரிப்போர்ட் வர்த ஸ்கீம் ஆஃப் பேசிக் எஜுகேஷன் நைன்டீன் தேர்ட்டி செவன் ஸோ இது எல்லாமே இம்பார்ட்டன்ட் வர்த ஸ்கீம் ஆஃப் பேசிக் எஜுகேஷன் யார் கொண்டு வந்தாங்க மகாத்மா காந்தி கொண்டு வந்தார் ஸோ இந்த மாதிரி இது சுதந்திரத்துக்கு முன்னாடி வரைக்கும் இருக்க எஜுகேஷன் சிஸ்டம் எல்லாமே யூனிட் ஒனில் கொண்டு வந்துடுறாங்க அதாவது எஜுகேஷன் இன் ப்ரீ இண்டிபெண்ட் இந்தியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இது வந்து டென் மார்க்கில் எப்படி கேட்கலான்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பிளைன் எஜுகேஷன் இன் ப்ரீ இண்டிபெண்ட் இந்தியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த யூனிட் ஒன்னோட அந்த ஹெட்டிங்கே கேட்டுடலாம் ஸோ நீங்கள் அப்போ இது ஃபுல்லாகவே எழுதுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதனால் இதில் இருக்க நீங்கள் ஒரு பாயிண்ட்ஸ் ஒரு பேராகிராஃப் ரெண்டு பேராகிராஃப் மூணு பேராகிராஃப் அந்த மாதிரி நீ குருக்குலம் சிஸ்டம் ஆஃப் எஜுகேஷன்னா என்ன குருக்குலம் சிஸ்டம் ஆஃப் யார் டிஃபைன் பண்ணாங்க அதில் என்னென்ன எஜுகேஷன் சிஸ்டம் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணாங்க அந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து படிச்சு வச்சுக்கோங்க எல்லாத்துலேயுமே யூனிட் ஒன் வந்து ரொம்பவே முக்கியம் யூனிட் ஒன்ல இருந்து கன்ஃபார்மாக உங்களுக்கு கொஸ்டின் வரும் அதில் எந்த டவுட்ஸுமே இல்லை யூனிட் டூவில் பார்த்திங்கன்னா கான்ஸ்டியூஷனல் ப்ரொவிஷன்ஸ் ஃபார் எஜுகேஷன் இதில் பார்த்திங்கன்னா ப்ரீ எம்எல் ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன் அது ரொம்பவே முக்கியம் அது என்னன்றது படிச்சுக்கோங்க அண்ட் ஆல்சோ செவன்த் ஷெடியூல் ஆஃப் கான்ஸ்டியூஷன் அப்படின்ற மாதிரி கொஸ்டின் கேட்கலாம் அதில் அப்படி கேட்டாங்கன்னா சென்ட்ரல் லிஸ்ட் ஸ்டேட் லிஸ்ட் அண்ட் கன்கரண்ட் லிஸ்ட் இந்த மூணுமே சொல்லிக்கலாம் அந்த இதில் பார்த்திங்கன்னா ரைட் டு எஜுகேஷன் ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் நைன் இது ரொம்பவே முக்கியம் ஸோ இந்த மூணு கொஸ்டின் இதில் ரொம்பவே முக்கியம் அதுக்கப்புறம் இந்த டிரெக்டிவ் ப்ரின்ஸிபல்ஸ் ஆஃப் ஸ்டேட் பாலிசி அண்ட் எஜுகேஷன் கான்ஸ்டியூஷனல் அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் எஜுகேஷனில் வந்துட்டு நீங்கள் படிக்கிறதுனா ஜென்ரல் படிச்சு வச்சுக்கோங்க பட் இதில் இந்த மூணு வந்துட்டு ரொம்பவே இம்பார்ட்டன் ப்ரீஎம்எல் ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன் செவன்த் ஷெட்யூல் ஆஃப் த கான்ஸ
என்ன கொண்டு வந்திருக்காங்கன்றது எல்லாமே நம்ம போஸ்ட் இண்டிபெண்ட் இந்தியாவில் படிக்க போகிறோம் அதாவது இப்போ வரைக்குமே என் எஜுகேஷன் சிஸ்டம் இண்டிபெண்டன்ஸ்க்கு அப்புறமா நம்ம வந்துட்டு ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருக்கோன்ற மாதிரி இது இதில் உங்களுக்கு ஒன் வேர்ட் எப்படி கேட்கலாம்னா ராதாகிருஷ்ணன் கமிட்டி வந்துட்டு எந்த இயரில் வந்துச்சு நைன்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட்டோ ஃபார்ட்டி நைனோ இல்லை வந்துட்டு ஃபார்ட்டி செவன் டு ஃபார்ட்டி ஃபார்ட்டி ஃபிஃப்டியா ஃபார்ட்டி நைன் டு ஃபிஃப்டி அந்த மாதிரி கன்ஃபியூஸ் பண்ணலாம் இல்லை வந்துட்டு சார்ட்டர் ஆக்ட் வந்துட்டு எயிட்டீன் தேர்ட்டினா இல்லை எயிட்டீன் தேர்ட்டி ஒன்னா அந்த மாதிரி உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இந்த மாதிரி தான் ஒன் வேர்ஸ் கேட்பாங்க ஸோ யூனிட் ஒன்னும் யூனிட் த்ரீயும் மறக்காம என்னென்ன கமிஷனில் என்னென்ன மாதிரியெல்லாம் வந்துட்டு கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்ற மாதிரியெல்லாம் படிச்சு வச்சுக்கோங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா யூனிட் ஃபோரில் வந்துட்டு political policy of education in india adala pathina education for democracy secularism social change and modernization inna ellame kepanga adha political policy of education in india la education vande endha madri ella namakku vande democracy ah iruka secularism ah iruka socialism ah iruka or social change modernization idellame irukku abindra madri neenga padipinga appra brain drain brain gain idella enna abindra le padichukonga national skill development mission appra education for human resource development adavadu hrd education for hrd எக்ஸ்பிளைன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கலாம் ஸோ அதெல்லாம் நீங்கள் வந்து ஹியூமன் ரிசர்ச் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் படிச்சுக்கோங்க ஸோ இதெல்லாமே ரொம்ப முக்கியம் இந்த ஒரு யூனிட் ஃபோரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஜுகேஷன் ஃபார் டெமோக்ரஸ் செக்லரிசம் சோஷியலிசம் சோஷியல் சேஞ்ச் மாடர்னைசேஷன் அண்ட் ஆல்சோ எஜுகேஷன் ஃபார் ஹியூமன் ரிசர்ச் டெவலப்மெண்ட் அப்புறம் பிரெயின் ட்ரெயின் பிரெயின் கெயின் நேஷனல் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் மிஷன் இதெல்லாமே ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எக்கனாமிக்ஸ் ஆஃப் எஜுகேஷன் இந்த ஃபிஃப்த் யூனிட்டில் வந்துட்டு ஃபைவ் இயர் பிளான் ரொம்பவே முக்கியம் அதாவது ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு ஏன்ஷியன்ட் அண்ட் மெடிவல் பீரியடில் என்னெல்லாம் இருந்துச்சு அதே தான் ஃபஸ்ட் யூனிட்டில் என்ன படிச்சிங்களோ அதே தான் ஹிந்துசம் புத்திசம் சைனிசம் இஸ்லாம் கிறிஸ்டானிட்டி இதெல்லாமே இருந்துச்சு அப்படின்ற மாதிரி படிப்பீங்க ஃபிலான் தெரப்பி கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் வந்துட்டு படிக்கிறோம் படிச்சுக்கலாம் அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபினான்சிங் ஆஃப் எஜுகேஷன் அண்ட் ஃப்ரீ இந்தியாவில் வந்துட்டு ப்ரை அதாவது ப்ரைவேட் ஃபண்டிங் பப்ளிக் ப்ரைவேட் பார்ட்னர்ஷிப் ஃபண்டிங் இது கேட்கலாம் அப்புறம் ஃபைவ் இயர்ஸ் பிளான் அதாவது என்னென்ன ஃபைவ் இயர்ஸ் பிளான்ஸ் எல்லாம் வச்சுருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கலாம் நியூ எஜுகேஷன் எக்கனாமிக் பாலிசி அண்ட் எஜுகேஷன் ப்ரைவேட்டைசேஷன் ஆஃப் எஜுகேஷன் என்ன தனியாக கேட்பாங்க இன்டர்லைசேஷன் ஆஃப் எஜுகேஷன் என்னன்னு தனியாக கேட்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஜென்ரலாக யூனிட்ல இருக்க எல்லாமே எழுதி வச்சுட்டு உங்களுக்கு எது வந்துட்டு கன்ஃபார்மாக புரியுதோ அதை வந்து கான்ஃபிடென்ட்டாக படிச்சுக்கோங்க இதில் முக்கியமான யூனிட்ஸ் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா யூனிட் ஒன் அண்ட் யூனிட் ஃபோர் ரொம்ப யூனிட் ஒன் அண்ட் யூனிட் த்ரீ ரொம்பவே முக்கியம் அண்ட் ஆல்சோ யூனிட் ஃபைவ்ல உங்களுக்கு வந்து ஃபைவ் இயர் பிளான்ஸ் கண்டிப்பாக கேட்பாங்க ப்ரைவேட்டைசேஷன் ஆஃப் எஜுகேஷன் இன்டர்னலைசேஷன் ஆஃப் எஜுகேஷன் அண்ட் ஆல்சோ எக்கனாமிக்ஸ் ஆஃப் எஜுகேஷன் ஜென்ரலாக கேட்டால் கூட நீங்கள் இது எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி எழுதலாம் ஸோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் கொஞ்சம் படிச்சுக்கோங்க ஓகேவா ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஹிஸ்டாரிக்கல் அண்ட் பொலிட்டிக்கல் எக்கனாமி ஆஃப் எஜுகேஷனில் யூனிட் ஒன் யூனிட் த்ரீ ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட் ரைட் டு எஜுகேஷன் ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட் அண்ட் ஆல்சோ இயர் எல்லாமே மறக்காமல் படிச்சுக்கோங்க அதாவது கிறிஸ்டின் மிஷினரிஸ் சார்ட்டர் ஆக்ட் அப்போ வந்துச்சு ஹண்ட்ரட் கமிஷன் அப்போ வந்துச்சு அந்த மாதிரி இயர்ஸ் படிச்சுட்டு அவங்க எங்கெந்தெந்த அந்த அந்த கமிஷனில் என்னென்ன மாதிரியான ஆக்டிவிட்டீஸ் எல்லாம் கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்ற மாதிரி எல்லாமே நீங்கள் படிச்சுக்கோங்க ஸோ இது எல்லாமே இம்பார்ட்டன்ட் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு பேப்பர் பற்றி நான் உங்களுக்கு ஃபுல்லாகவே சொல்லிட்டேன் இதில் பாருங்கள் கீழே இருக்குது பார்த்திங்கன்னா என்ன இம்பாக்ட் ஆச்சு நேஷனல் எஜுகேஷன் பாலிசி நேஷனல் பாலிசி ஆஃப் எஜுகேஷன் நைன்டீன் எயிட்டி சிக்ஸில் என்ன நடந்துச்சு அண்ட் ஆல்சோ பப்ளிக் ப்ரைவேட் பார்ட்னர்ஷிப்பில் என்ன வந்துட்டு இம்ப்ரூவைசேஷன் வந்து நீங்கள் கொண்டு வரீங்கன்ற மாதிரி இதில் கேட்டிருக்காங்க அண்ட் இதே மாதிரி உங்களுக்கு கேட்டாலும் கேட்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி ஓனாக நீங்கள் எழுதுறீங்கன்னா எந்த மாதிரி எழுதணும்னால யோசிச்சு நீங்கள் எழுதிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி தான் வந்துட்டு பேப்பர் ஒன் இது உங்களுக்கு ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் அண்ட் ஆல்சோ இப்போ நம்ம மூவிங் டு பேப்பர் டூ பேப்பர் டூவில் பார்த்தீங்கன்னா அட்வான்ஸ்ட் எஜுகேஷன் சைக்காலஜி இதில் ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு ஸ்கூல்ஸ் அண்ட் மெத்தட்ஸ் ஆஃப் சைக்காலஜி யூனிட் ஒனில் எப்போவுமே சைக்காலஜிக்கு ஒரு டெஃபினேஷன் மறக்காமல் படிச்சுக்கோங்க இது மட்டும் இல்லை மேலே நம்ம பார்த்து அதுக்கும் தான் ஏதாவது டெஃபினேஷன் படிச்சுக்கோங்க எஜுகேஷனல் சைக்காலஜினால் மீனிங் என்ன ஸ்கோப் என்னென்னு படிச்சுக்கோங்க இதில் வந்து எப்படி கேட்பாங்கன்னா எக்ஸ்பிளைன் த மேஜர் ஸ்கூல்ஸ் ஆஃப் சைக்காலஜி அப்படின்னு கேட்பாங்க அப்போ மேஜர் ஸ்கூல்ஸ் ஆஃப் சைக்காலஜின்னு கேட்டாங்கனாலே நீங்கள் ஸ்ட்ரக்சரலிசம் ஃபங்க்ஷனலிசம் பிஹேவியரிசம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷம் கன்ஸ்ட்ரக்டிவிசம் ஹியூமனிசம் இந்த மூணுமே எழுதணும் அண்ட் ஆல்சோ மெத்தட்ஸ் ஆ
மோட்டிவேஷன் நெகிவ் உள்ள எதை கேட்டாங்கன்னா பிஹேவியரல் ஹியூமனிஸ்டிக் காக்னேட்டிவ் சோஷியல் கல்ச்சர்ஸ் தியரிஸ் கேட்டாங்கன்னா மேஸ்லோ தியரி ரூம்ஸ் தியரி மெக்லன் தியரி லெவல் ஆஃப் ஆஸ்பிரேஷன் அண்ட் ஆல்சோ ஜைகன் ஜிங்க் எஃபெக்ட் செல்ஃப் ரெகுலேஷேஷன்னா மீனிங் ஃபேக்டர்ஸ் இன்ஃப்ளூயன்சிங் செல்ஃப் ரெகுலேஷன் ஸோ இதெல்லாம் ரெகுலேஷன் இது எல்லாமே நீங்கள் படிப்பு போகிறீங்க ஸோ இதெல்லாமே ஈஸியாக தான் இருக்கும் நீங்கள் மேஸ்லோ தியரினா என்ன வரும் அப்படின்றது படிச்சுக்கோங்க ரூம்ஸ் எக்ஸ்பெக்டன்சி மாடல்னா என்ன வரும்னு படிச்சுக்கோங்க ஸோ இதெல்லாமே ரொம்ப இம்பார்ட்டன் யூனிட் ஒன் அண்ட் டூ ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் யூனிட் த்ரீல இன்டெலிஜென்ஸ் அது தான் இன்டெலிஜென்ஸ்னா என்ன கிரியேட்டிவிட்டா என்ன என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் படிப்பீங்க அது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அப்புறம் வந்து பிஏஎஸ்எஸ் தியரி ஆஃப் இன்டெலி அப்போ பிஏஎஸ்எஸ்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க அது படிச்சுக்கோங்க கார்டனஸ் தியரி ஆஃப் மல்டிபிள் இன்டெலிஜென்ஸ் என்னன்னு கேட்பாங்க இந்த மாதிரி எல்லாம் வந்துட்டு மல்டிபிள் இன்டெலிஜென்ஸ் இன்டெலிஜென்ஸ்க்கு அப்புறம் வந்து கிரிட்டிக்கல் திங்கிங் ப்ராப்ளம் சால்விங் மெட்டோ காக்னிசன் கிரியேட்டிவிட்டி இது எல்லாமே என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்பாங்க ஸோ இது எல்லாமே யூனிட் த்ரீ ஆல்சோ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அது படிச்சுக்கோங்க யூனிட் ஃபோரில் வந்து பர்சனாலிட்டி அண்ட் அட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பர்சனாலிட்டி அண்ட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டில் வந்துட்டு மால் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்னா என்ன அண்ட் ஆல்சோ வந்துட்டு இதுலேயும் தான் சைக்கோனலிட்டிக் தெரியுது சிக்மெண்ட் ஃப்ராய்ட் சொன்னது இருக்கும் அது படிச்சுக்கோங்க அப்புறம் மீனிங் ஆஃப் பர்சனாலிட்டி பர்சனாலிட்டியாக என்ன என்ன ஃபஸ்ட்டு டெஃபினேஷன் படிச்சுக்கோங்க மறக்காமல் ஸோ இதில் வந்துட்டு இவங்க தியரி எல்லாமே எல்லாத்தோட தியரியிலையும் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்ற கான்செப்டை மட்டும் புரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க அப்போ வந்துட்டு ஒன் வேர்டில் கேட்குறதுக்கு உங்களுக்கு அதாவது ஷெல்டன் அண்ட் ஜங் தியரியில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க ட்ரைட் தியரியில் கேட்டல் ஆல்பர்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அந்த மாதிரிலாம் படிச்சுக்கோங்க ஓகேங்க இப்போ வந்து அதாவது ச சைக்கோ அனலிட்டிக் தியரி வந்துட்டு யார் பண்ணாங்கன்னா ஃப்ரா இந்த சிக்மெண்ட் ஃப்ராய்ட் அது கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஸோ அந்த மாதிரி ஸோ அதுக்கப்புறம் யூனிட் ஃபைவ்ல பார்த்தீங்கன்னா சைக்கோலாஜிக்கல் மெஷர்மெண்ட் மெஷர்மெண்ட் அதாவது ஒரு சைக்கலாஜிக்கல் டெஸ்ட் தான் படிக்கணும்னா எப்படி எந்த மாதிரிலாம் நீங்கள் வச்சு சைக்கலாஜிக்கல் டெஸ்ட் எடுப்பீங்க அப்படின்னு தான் கேட்குறாங்க ஸோ வந்துட்டு அப்போ சைக்கலாஜிக்கல் டெஸ்ட்டோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் எல்லாம் என்ன அதாவது நம்ம வந்துட்டு கொஷினை ப்ரிப்பேர் பண்ணுவோம் அவங்களுக்கு வந்துட்டு அந்த மாதிரி கொஷினர் கொடுத்து நம்ம பண்ணலாம் அந்த மாதிரியான ஒரு ஜென்ரலான ஒரு டாபிக் தான் அந்த யூனிட் ஃபைவ் இது வந்துட்டு ரெஃபரன்ஸ்ட் டெஸ்ட்னா என்ன கிரைட்டீரியன் ரெஃபரன்ஸ் டெஸ்ட்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் படிச்சுக்கோங்க டைப்ஸில் அண்ட் ஆல்சோ ஸ்டாண்டர்டைஸ்ட் டெஸ்ட்டில் வந்துட்டு அச்சீவ்மெண்ட் டெஸ்ட் டயக்னோஸ்டிக்ஸ் டெஸ்ட் ஆப்டிடியூட் டெஸ்ட் இந்த மூணு இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் படிச்சுக்கோங்க ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்துட்டு ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்ட் இதில் நான் சொன்ன மாதிரி உங்களுக்கு யூனிட் ஒன் யூனிட் டூ யூனிட் த்ரீ அண்ட் யூனிட் ஃபோர் இந்த நாலுலையுமே உங்களுக்கு யூனிட் த்ரீ அண்ட் ஃபோரில் உங்களுக்கு தியரிஸ் எல்லாமே வருது ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்ட் சை யூனிட் டூலையும் வந்துட்டு மோட்டிவேஷன் தியரி பொறுத்து வருது ஸோ அதனால் நான் சொன்ன மாதிரி மேஜர் ஸ்கூல்ஸ் ஆஃப் சைக்காலஜி மெத்தட்ஸ் ஆஃப் சைக்காலஜி யூனிட் ஒன்ல படிச்சுக்கோங்க வரும் அண்ட் செகண்ட் யூனிட்டில் மோட்டிவேஷனாக என்னென்னு படிச்சுட்டு தியரிஸ் உங்களுக்கு முடிஞ்ச அளவுக்கு இதில் நாலு தேரி படிச்சுக்கோங்க அண்ட் யூனிட் த்ரீல இன்டெலிஜென்ஸ்னா என்ன கார்டனஸ் தேரி கண்டிப்பாக வரும் அண்ட் ஆல்சோ பிஏஎஸ்எஸ் தேரி ஆஃப் இன்டெலிஜென்ஸ் அது படிச்சுக்கோங்க கான்செப்ட் ஆஃப் ப்ராப்ளம் சால்விங் அதெல்லாம் படிச்சுக்கோங்க பர்சனாலிட்டியில் பர்சனாலிட்டினா என்ன படிச்சுக்கோங்க சிக்மெண்ட் ஃப்ரை தேரி படிச்சுக்கோங்க அப்புறம் ஷெல்டன் அண்ட் ஜங் இதெல்லாம் என்னென்ன தேரி அப்படின்றத படிச்சுக்கோங்க அண்ட் சைக்கலாஜிக்கல் டெஸ்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெஷர்மெண்ட்டில் என்ன மாதிரி டெஸ்ட் எல்லாம் அதாவது நான் ரெஃபரன்ஸ் டெஸ்ட் என்ன கிரைட்டீரியன் ரெஃபரன்ஸ் ஒரு <laughs> அண்ட் ஒன் வேர்டும் நான் சொல்கிற மாதிரி தான் அந்தது இந்த தேரி யார் எழுதுனாங்க அண்ட் ஆல்சோ சைக்காலஜி இல்லைனா சைக்கோனா என்ன அந்த மாதிரி எல்லாமே கேட்பாங்க ஸோ டெஃபினேஷன் கொஞ்சம் படிச்சுக்கோங்க யூனிட் டூ ஓவர் அண்ட் யூனிட் த்ரீ எஜுகேஷன் ரிசர்ச் ஸோ இது வந்து இன்ட்ரடக்ஷன்ஸ் டு எஜுகேஷன் ரிசர்ச் எப்போவுமே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரிசர்ச்சில் டெஃபினேஷன்னா என்ன அப்படின்றத மறக்காமல் படிச்சுக்கோங்க அப்புறம் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸும் படிச்சுக்கோங்க இது ரொம்பவே முக்கியம் நீட் ஃபார் ரிசர்ச் ஸ்கோப் ஃபார் ரிசர்ச் அதுவும் படிச்சுக்கோங்க யூனிட் ஒனில் அதை ரிசர்ச் ப்ரொப்போசல் நீங்கள் ஆல்ரெடி எழுதியிருப்பீங்க அதுவே உங்களோட டாபிக் வச்சு நீங்கள் எக்ஸாம்பிள் எழுதுகிற மாதிரி எழுதிக்கலாம் ஸோ ரிசர்ச் ஆஃப் ரிசர்ச் ப்ரொப்போசல் வந்துட்டு இன்ட்ரடக்ஷன் இருக்கணும் அண்ட் ஆல்சோ நீங்கள் வந்துட்டு எப்படி ப்ரொப்போசல் ரெடி பண்ணிங்கனோ அந்த கான்செப்டை யோசிச்சு நீங்கள் அப்படியே எக்ஸாம்பிள் கூட கொடுத்து எழுதலாம் அது நல்லாயிருக்கும் அண்ட்
அப்புறம் அப்ளைட் ரிசர்ச் இருக்குது ஃபண்டமெண்டல் ரிசர்ச் இருக்குது ஆக்ஷன் ரிசர்ச் இருக்குது ஹிஸ்டாரிக்கல் ரிசர்ச் இருக்குது ஃபிலாசிக்கல் ரிசர்ச் இருக்குது டயனாஸ்டிக் ரிசர்ச் இருக்குது எக்ஸ்பெரிமெண்டல் ரிசர்ச் அதாவது என்னென்ன எக்ஸ்பெரிமெண்டல் ரிசர்ச்னா என்ன சர்வே ரிசர்ச்னா என்ன அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ரிசர்ச்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்பாங்க ஸோ அதனால் செகண்ட் யூனிட் ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட் தேர்ட் யூனிட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபார்மலேட்டிங் ஹைபோதிசஸ் அண்ட் சாம்பிளிங் டெக்னிக்ஸ் அதாவது இந்த சாம்பிளிங் டெக்னிக்ஸ் ஹைபோதிசஸ் நான் மேடம் இதை பற்றி நான் உங்களுக்கு தனியாகவே வீடியோ போடுறேன் பட் இப்போ உங்களுக்கு எக்ஸாம் வந்தனால நீங்கள் இது நல்லாவே படிச்சுக்கோங்க ஹைபோதிசஸ்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு அண்ட் டைப் ஒன் டைப் டூ வேறு பற்றி படிச்சுக்கோங்க கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் குட் சாம்பிள் ஒரு குட் சாம்பிள் நீங்கள் இருக்கணும்னா சாம்பிள் சாம்பிள் சைஸ் சாம்பிள் எரர் அப்படின்னு என்ன அப்படின்றது படிச்சுக்கோங்க அண்ட் ஆல்சோ வந்து வேரியபிள்ஸ் அண்ட் ஸ்கேலிங் டெக்னிக்ஸ் அதாவது என்னென்ன ஸ்கேலிங் டெக்னிக்ஸ் எல்லாமே வேணும் அப்படின்ற மாதிரி கேட்பாங்க அதாவது டைப் ஆஃப் ஸ்கேல்ஸ் வந்து நார்மலாக ஆன்லைன் இன்டர்வல் ரேஷியோ ஸ்கேல்ஸ் யூனிட் ஃபோரில் இந்த டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்கேல்ஸ் ரொம்பவே முக்கியம் அண்ட் ஆல்சோ வந்துட்டு மெத்தட் ஆஃப் ஸ்கேலிங் வேரியபிள் அதெல்லாமே பிடிச்சிக்கோங்க அப்போ டூல்ஸ் ஆஃப் ரிசர்ச் இதில் வந்துட்டு டூல்ஸ் ஆஃப் ரிசர்ச்சில் க்ரைட்டீரியா அண்ட் செலக்ஷன் அண்ட் ஆல்சோ ஸ்டாண்டர்டைஸ் ஸ்டாண்டர்டைசேஷன் ஆஃப் டூல் அதாவது ஒரு டூல் வந்துட்டு நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிட்டிங்கன்னா அந்த டூல் வந்துட்டு எப்படி வந்து ஸ்டாண்டர்டைஸான டூல் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்க அதுக்கு ரியல் பிளட் ரியலபிலிட்டி வேலிடி மீனிங் இம்பார்ட்டன்ட் அண்ட் டைப்ஸ் இது ரொம்பவே முக்கியம் டூல்ஸ் ஆஃப் ரிசர்ச் இந்த லாஸ்ட் ஒன் ரொம்பவே முக்கியம் அண்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் டூல் ஒரு டூலை நீங்கள் எடுக்கும்போது டூல்னால் என்ன தெரியுங்களா அதாவது நீங்கள் ஒரு கொஸ்டின் பேப்பர் எடுப்பீங்க கொஸ்டினர் அந்த கொஸ்டினர் பண்ணும்போது என்ன மாதிரியெல்லாம் நீங்கள் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கணும் சரிங்களா ஸோ அதுதான் வந்துட்டு டூல்ஸ் ஆஃப் ரிசர்ச்சில் வந்து எப்படி நம்ம வந்துட்டு ஒரு கொஷின் பேப்பரை வந்து நீங்கள் எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதாவது நீங்கள் ஒரு ரிசர்ச் பண்ணும்போது ஒருத்தர்கிட்ட நீங்கள் உங்கள் ரிசர்ச் பற்றி கேட்கும்போது கொஸ்டின் கேட்பீங்கல்ல அந்த கொஸ்டினை எடுக்கும்போது எந்த மாதிரியெல்லாம் எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் அதோடய மீனிங்னால் என்ன அந்த டூல் எப்படி இருக்கணும் ஸ்டாண்டர்டைஸ் டூல்னால் என்ன நான் ஸ்டாண்டர்டைஸ் டூல்னால் என்ன அந்த மாதிரியெல்லாம் நீங்கள் படிப்பீங்க ஸோ அதுதான் வந்து யூனிட் ஃபைவ்ல டூல்ஸ் ஆஃப் ரிசர்ச் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ டூல்ஸ் ஆஃப் ரிசர்ச் ரொம்பவே முக்கியம் ஸ்டாண்டர்டைஸ்டுனா என்ன நான் ஸ்டாண்டர்டைஸ் டூல்னால் என்னென்னு கேட்பாங்க அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஸ்டாண்டர்டைஸ்டேஷன் ஆஃப் டூலில் வந்துட்டு ரிலபிலிட்டி வேலிட்டி மீனிங் இம்பார்ட்டன்ஸ் டைப்ஸ் கேட்பாங்க யூனிட் ஃபோரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைப் ஆஃப் ஸ்கேல்ஸ் ரொம்பவே முக்கியம் நார்மலில் ஒன்னர் இன்டர்வல் ரேஷியோ ஸ்கேல்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ யூனிட் த்ரீயில் பார்த்தீங்கன்னா சாம்பிளிங் என்ன டைப் ஒன் டைப் டூ வேறர் ஹைபோதிசஸ் என்னென்னு கேட்பாங்க அண்ட் யூனிட் டூவில் பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன ரிசர்ச் இருக்குது அந்த மாதிரி சர்வே மெத்தட் எக்ஸ்பிளைன் எக்ஸ்பெரிமெண்டல் மெத்தட் எக்ஸ்பிளைன் அந்த மாதிரிலாம் கேட்பாங்க அண்ட் ரிசர்ச்னா என்ன அப்படின்றது சொல்லி கேட்பாங்க பல்வேறு விஷயம் அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இருக்குது நீங்கள் அது உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் படிச்சுக்கலாம் ரிசர்ச் ப்ரொப்போசல் அதில் ரொம்பவே முக்கியம் ஸோ இந்த மாதிரி யூனிட் ஃபைவ் வரைக்குமே இருக்கிற அந்த இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் நான் சொல்லிட்டேன் இப்போ அடுத்த பேப்பருக்கு போயிடலாம் எலிமெண்ட்ரி லெவல் டீச்சர் எஜுகேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து மோஸ்ட்லி பார்த்திங்கன்னா ஹிஸ்டாரிக்கல் பேப்பர் படித்தாலும் அதே மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ இதிலே வந்து ஜெயினிசம் புத்திசம் இஸ்லாம் இதெல்லாமே வரும் ஸோ அதனால் இது நீங்கள் அது படிச்சிங்கனாலே இது எழுதுன மாதிரி தான் யூனிட் டூவில் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா என்னென்ன டீச்சர் ப்ரிப்ரேஷன் எல்லாம் பண்ணணும் எலிமெண்ட்ரி லெவலில் அப்படின்ற மாதிரி அண்ட் ப்ரிப்ரேஷன் ஆஃப் டீச்சர் அண்ட் ஸ்பெசிஃபிக் ஏரியாஸில் வந்துட்டு எந்த மாதிரிலாம் ஒர்க் எஜுகேஷன் அண்ட் வொக்கேஷனல் எஜுகேஷன் அண்ட் ஆர்ட் ஆஃப் எஜுகேஷன் என்ன இதில் வந்து ரொம்பவே செகண்ட் யூனிட்டில் வந்து இம்பார்ட்டண்ட் கொஸ்டின் வந்து என் என்சிடி அதாவது நேஷனல் கவுன்சில் ஆஃப் டீச்சர் எஜுகேஷன் அண்ட் என்ஏஏசி அது ரொம்பவே முக்கியம் ஸோ இது வந்து டிக்யூ ஒன் டீச்சர் எஜுகேஷன் இதை வந்து ரொம்பவே படிச்சுக்கோங்க யூனிட் டூவில் அண்ட் யூனிட் த்ரீயில் பார்த்தீங்கன்னா எலிமெண்ட்ரி டீச்சர் எஜுகேஷன் அண்ட் கரிக்குலம் அதில் வந்து நான் இந்த நேஷனல் கவுன்சில் ஆஃப் டீச்சர் எஜுகேஷன் கொஸ்டின் எப்போவுமே ரொம்ப முக்கியம் அது படிச்சுக்கோங்க அப்புறம் வந்துட்டு ப்ராக்டிஸ் இன்டர்ன்ஷிப்பு ஒர்க்ஸு அப்புறம் காம்பிடன்சி பேஸ்ட் அண்ட் கமிட்மெண்ட் ஓரியன்டட் டீச்சர் எஜுக்கு அதாவது நீங்கள் ஒரு டீச்சராக இருக்கீங்கன்னா நீங்கள் வந்து எலிமெண்ட்ரி லெவலில் எந்த மாதிரிலாம் அப்ளை பண்ணுவீங்கன்ற மாதிரி தான் இந்த பேப்பர் அதனால் நீங்கள் ஜென்ரலாக கூட எழுதலாம் ஸோ நீங்கள் அதை படிக்கும்போது படிச்சுக்கோங்க அந்த பெடகாஜிக்கல்னால் என்ன மாதிரி டீச் பண்ணுவீங்க இந்த மாதிரி தேரீஸ்லாம் பண்ணுவீங்க அதாவது ஒரு ஸ்கூல் சப்ஜெக்ட் வந்து எந்த மாதிரி மெத்தடாலஜியில் டீச் பண்ணுவீங்க அதான் யூனிட்
நான் சொல்கிற மாதிரி என்னென்ன ஃப்ரேம் ஒர்க்கெலாம் இருந்துச்சு டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீனில் என்சிடி இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு படிப்பீங்க ஸோ இதெல்லாமே இம்பார்ட்டன் அண்ட் யூனிட் ஃபோரில் வந்துட்டு எஸ்எஸ்சி வந்துட்டு படிப்பீங்க அதோட எலிமெண்ட்ரி ஸ்கூல் எஜுகேஷனில் என்ன மாதிரியெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ஸ் இல்லை ஸோ லாஸ்ட்டாக வந்துட்டு எவால்வேஷனில் வந்து இன்டர்னல் எவால்வேஷன் என்ன ஆன்ஸ்ட்ரக்சர் இதெல்லாமே படிப்பீங்க ஸோ இதான் வந்துட்டு எலிமெண்ட்ரி லெவல் இதுவே செகண்ட்ரி லெவலில் இருக்கவங்களுக்கும் அதே தான் செகண்ட்ரி லெவலில் இருக்கவங்களும் நீங்கள் அதே மாதிரி செகண்ட்ரி எஜுகேஷன் என்ன அதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன அதெல்லாமே யூனிட் ஒனில் வருது யூனிட் டூவில் இந்த ஃபுல் கம்மி கமிட்டிஸும் வருது இந்த கமிட்டிஸ் ஆல்ரெடி பேப்பர் ஒனில் படிச்சுருப்பீங்க பேப்பர் ஒன்ல இல்லாத கமிட்டிஸை நீங்கள் படிச்சுக்கோங்க அதில் ஆர்ஐஇ ரொம்ப முக்கியம் இதில் எல்லாமே ரொம்ப முக்கியம் என்சிஆர்டி என்சிடிஇ இந்த மாதிரி எல்லாமே கேட்பாங்க மோஸ்ட்லி செகண்ட் எஜுகேஷன் நிறைய காலேஜில் எடுக்கல அப்படி எடுத்திருந்தாங்கன்னா மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு பேப்பர் தான் படிப்பீங்க அதாவது டீச்சர் எஜுகேஷனில் எலிமெண்ட்ரி சொல்லியிருந்தாங்கன்னா உங்கள் காலேஜில் எலிமெண்ட்ரி படிப்பீங்க செகண்ட்ரின்னு சொன்னாங்கன்னா செகண்ட்ரி படிப்பீங்க ஸோ எலிமெண்ட்ரி படிக்கிறவங்களுக்கு ரொம்பவே ஈஸி பட் செகண்ட்ரி படிக்கிறவங்களுக்கு இன்னும் நிறைய கமிட்டிஸ் இருக்குது அதனால் இந்த செகண்ட் யூனிட் ரொம்பவே முக்கியம் படிச்சுக்கோங்க அண்ட் தேர்டில் பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி தான் கரிக்குலம் ஃப்ரேம் ஒர்க் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் எஸ்எஸ்சி சிபிஎஸ்சி அதாவது இதெல்லாமே வந்துட்டு செகண்ட்ரி லெவலில் ஸ்கூல்ஸில் என்னென்ன மாதிரி போர்டெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க அதாவது உங்களுக்கே தெரியும் நார்மலாக சிபிஎஸ்சி போர்டு எஸ்எஸ்சி போர்டு ஐபி இன்டர்நேஷ்னல் போர்டு இதெல்லாமே இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் படிச்சுக்கோங்க அண்ட் ஆல்சோ என்னென்ன ச கரிக்குலர் அப்ரோச்சஸ் எல்லாம் கொடுக்குறாங்க ஸ்கூலில் அப்படின்னு ஸ்டோரி டெல்லிங் அப்புறம் அந்த மாதிரி எல்லாமே இருக்கும் ஸோ யூனிட் த்ரீ ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட் அண்ட் ஆல்சோ யூனிட் ஃபைவ்ல வந்து என்ன ஸ்ட்ரக்சர் வந்து ஃபாலோ பண்ணுறாங்க செகண்ட்ரி எஜுகேஷனில் அதாவது டென் ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் த்ரீ எஜுகேஷன் ஃபைவ் ப்ளஸ் த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீ ப்ளஸ் ஃபோர் பேட்டர்ன் ஆஃப் எஜுகேஷன் இந்த மாதிரிலாம் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க அப்படின்ற மாதிரிலாம் படிப்பீங்க ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட் ஃபோர்த் யூனிட் ஃபிஃப்த் யூனிட்ல வந்துட்டு எந்த மாதிரி எவால்வேஷன்ஸ் எல்லாம் கம்ப்யூட்டர் அசிஸ்டன்ட் டெஸ்ட் எல்லாம் ஆன்லைன் டெஸ்ட் எல்லாம் வந்துச்சு அப்புறம் ப்ராக்டிக்கல் ஒர்க் ஃப்ரீ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இதெல்லாமே ஒரு ஸ்டூடெண்ட் அசஸ் பண்ணுறதுக்கான செகண்ட்ரி லெவலில் இப்போ கரண்ட் ட்ரெண்டில் போயிட்டுருக்க மாதிரியான ஒரு அசஸிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து செகண்ட்ரி லெவலில் பண்ணுறதுக்கான ஒரு ஐடியாஸ் எல்லாமே வந்துட்டு இதில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதெல்லாமே கொஞ்சம் பெரிய யூனிட்னு பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட்ரி லெவலில் தான் இது நாங்கள் செகண்ட் இயரில் படித்தோம் ஆனால் இப்போ உங்களுக்கு ஃபஸ்ட் இயரில் வந்துச்சு இந்த பேப்பர் செலக்ட் பண்ண எல்லா காலேஜஸுமே வந்துட்டு உங்களுக்கு நோட்ஸ் கம்மியாக தான் கொடுத்துருப்பாங்க ஆனால் நீங்கள் படிக்கும்போது எழுதி வச்சுட்டு படிச்சுக்கோங்க ரொம்பவே ஈஸியாக தான் இருக்கும் நீங்கள் ஸ்லைட் ஷேர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டபிள்யூ டபிள்யூ டாட் ஸ்லைட் ஷேர் டாட் நெட்னு போட்டிங்கன்னா வரும் அதில் போயிட்டு என்னென்ன டாப்பிக்னு போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்லைட் ஷேர் வரும் இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் கொடுத்துருப்பாங்க அதில் படிச்சுக்கோங்க ஸோ இவ்வளோதான் உங்களோட எம்எட் எக்ஸாம் ஸோ இந்த கொஷின் எல்லாமே படிச்சுக்கோங்க செகண்ட்ரி எஜுகேஷன் பேப்பர் மட்டும் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்குது ஸோ அதனால் உங்களுக்கு முடிஞ்ச அளவுக்கு எது எது வருமோ அதெல்லாமே எது எது புரியுதோ அதெல்லாம் படிச்சுங்க யூனிட் த்ரீயும் யூனிட் டூவும் ரொம்பவே முக்கியம் செகண்ட்ரி எஜுகேஷனில் அண்ட் யூனிட் ஒன்று கொஞ்சமாக படிச்சுக்கோங்க அண்ட் யூனிட் ஃபோரில் பார்த்திங்கன்னா என்ன பேட்டர்ன் வந்துட்டு நம்ம யூஸ் பண்ணுறோன்ற மாதிரி தான் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அது படிச்சுக்கோங்க அண்ட் யூனிட் ஃபைவ்ல வந்து அதுவுமே ஈஸியாக தான் இருக்குது ஸோ உங்களுக்கு இதில் பெருசாக இருக்கிறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா யூனிட் டூ மட்டும்தான் டீச்சர் எஜுகேஷன் எலிமெண்ட்ரி லெவலில் ஸோ அது மட்டும் கொஞ்சம் படிச்சுக்கோங்க மற்றபடி எல்லாத்துலேயும் நீங்கள் படிக்கும்போதே உங்களுக்கு ஒன் வேர்டு என்ன மாதிரி கேட்பாங்கன்னு தெரியும் அதாவது இயர் ரொம்பவே இருக்கிறது அப்புறம் தியரியில் என்ன மாதிரி எந்த தேரி யார் என்ன சொன்னாங்க அப்படின்ற மாதிரியான அது எல்லாமே தான் இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ நான் சொல்லிவிட்டேன் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு த்ரீ ஹவர்ஸ் டைம் இருக்குது ஸோ நீங்கள் ரிலாக்ஸாக அந்த எக்ஸாம் எழுதலாம் உங்களுக்கு அப்ஜெக்டிவ் அப்ஜெக்டிவ் டைப்ஸ் தான் வந்து கொஷின் பேப்பர் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அப்ஜெக்டிவ் டைப்ஸில் நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட்டாக நீங்கள் ஒன் வேர்டு எழுதுங்க எப்போவுமே டென் மார்க் எப்போவுமே ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ ஃபைவ் டென் மார்க் முடித்த பிறகு அதுக்கப்புறமா ஃபைவ் மார்க் எழுதுங்க ஃபைவ் மார்க் த்ரீ முடித்த பிறகு அதுக்கப்புறம் ஒன் வேர்டுக்கு வாங்க ஸோ இப்படி எழுதும்போது நீங்கள் வந்துட்டு டென் மார்க்கும் ஃபைவ் பேஜுக்கு எழுதும்போது ஒரு பேஜுக்கே உங்களுக்கு டூ மார்க்ஸ் போடலாம் ஸோ அதனால் ஃபைவ் டூ சார் டென் அப்படி தான் வந்துட்டு அவங்க மார்க்ஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து ஃபைவ் பேஜ் மேக்ஸிமம் எழுதுங்க டென் மார்க் அண்ட் ஆல்சோ வந்துட்டு ஃபைவ் மார்க் பார்த்திங்கன்னா டூ அண்ட் ஆஃப் பேஜ் எழுதுங்க அண்ட் ஒன் வேர்டு வந்துட்